அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் தொழில் வரைபடம் இதுல வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டுவெல் மார்க்ஸ் பிப்டீன் மார்க்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்ப வந்து சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்தா நமக்கு ஓரளவுக்கு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிளாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதுல சிக்ஸ் மார்க் மட்டும் பெண்டிங் ஸோ நான் அதையும் ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து இங்கதான் கவர் ஆகுது ஓகே இதுல வந்து முக்கியமா ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதுல முக்கியமான சில இதை எடுத்து கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம் எம்எஸ்எம்இ எம்எஸ்எம்இ பத்தி உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஜென்ரலா எம்எஸ்எம்இனா என்னன்னு கேட்கலாம் இல்ல எம்எஸ்எம்இல கவர்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இக்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்கலாம் ஜென்ரலா எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு கேட்டா என்ன ஆன்சர் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் ஸோ எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஸோ இதுல வந்து சிறு குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்தது ஸோ நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில சின்னதா பெருசா இல்லை ரொம்ப பெருசா அந்த மாதிரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது எம்எஸ்எம்இஸ் இதுல வந்து ரொம்ப லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தராது ஓரளவுக்கு மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வரைக்கும் தான் ஸோ இவங்களோட வேலை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றது தான் இவங்களுடைய வேலை ஸோ எம்எஸ்எம்இக்காக நம்ம இந்தியால வந்து ஒரு ரெகனைஸ்டான ஆக்ட் வந்து இருக்கு மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் டெவலப்மெண்ட் எம்எஸ்எம்இ டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ எம்எஸ்எம்இஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பிரிக்கிறாங்க இதனோட சைஸ் இதனோட டேர்ன் ஓவர் வச்சுதான் இது எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுல அதனோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பணத்தை போட்டு எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க இதை வச்சுதான் எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ முன்னாடி வந்து ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இருந்தது இப்ப வந்து ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அபியான் இந்த ஸ்கீம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில வந்திருக்கு ஸோ இது மூலமா அதாவது மேக் இன் இந்தியா அது அது வகையில வந்து ஒரு ஸ்கீம் தான் ஸோ அதுபடி இப்ப எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு கோடிக்கு கம்மியா ஆஹ் இருந்தா அதை வந்து மைக்ரோ டேர்ன் ஓவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு கோடிக்கு கம்மியா இருக்கணும் ஸோ ஒன் குரோர் ஃபைவ் குரோர் இதே ஸ்மால்னு வரும்போது பத்து கோடி ஒரு கோடியில இருந்து பத்து கோடி ஆஹ் ஸோ அதனோட டேர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல இருந்து ஜீரோ ஸோ இதுல ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கிறாங்க இதுல ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கிறாங்க இதான் ஸ்மால் அதுக்கப்புறம் மீடியம் அப்படின்னு வரும்போது இதுல அப்படியே டூ ஆலா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி இதுல டூ ஆலா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் குரோர் ஸோ எம்எஸ்எம்எஸ் பத்தி கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ எம்எஸ்எம்இஸ்க்காக மினிஸ்ட்ரி வந்து இருக்கு இதுக்கான ஆக்ட் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான மினிஸ்ட்ரி வந்து இருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஸோ இது கவர்மெண்ட்ல ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் பாடி ஸோ இவங்க தான் வந்து எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு ரிலேட்டடாக என்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வரலாம் பாலிசி என்ன கொண்டு வரலாம் ஸோ அடுத்து அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது இந்த மினிஸ்ட்ரி தான் ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இதுபடி என்பி எம்எஸ்எம்இ நேஷனல் போர்ட் ஃபார் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் இந்திய அரசு சிறு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான தேசிய வாரியத்தை நிறுவியது ஸோ இதுக்கான ஒரு போர்டு வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஆக்ட் படி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறுவி இருக்காங்க ஸோ இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இஸ்க்கான பாலிசி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தருவாங்க ஸோ எம்எஸ்எம்இஸ் இது வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இஸ்க்கான மினிஸ்ட்ரி வந்து என்னென்ன சர்வீசஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சோதனைக்கான வசதிகள் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுக்கான பயிற்சி ஸோ ட்ரைனிங் அண்ட் டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்கான ட்ரைனிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ் இதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் அப்புறம் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிர்வாக ஆலோசனை எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான அசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் மாசு மற்றும் ஆர்டர் தணிக்கை ஸோ இதெல்லாம் மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணி தரது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அதில் தான் வந்து அந்த எந்தெந்த ரீஜியனை வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனாக கொண்டு வரலாம் ஸோ ஸோ அது மூலமாக எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனாக கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி டிசிஷன் அதில் எம்எஸ்எம்இஸை
ஆஹ் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லியன் பீப்புள் வந்து இருக்காங்க ஆஹ் நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எம்எஸ்எம்இ தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அண்ட் நம்மளுடைய உற்பத்தி மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இந்த எம்எஸ்எம்இ தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு சோ கிட்டத்தட்ட இந்த இதை தான் நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எம்எஸ்எம்இஸ் தான் பத்தி கேட்டா கண்டிப்பா அதெல்லாம் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் சோ இதான் ஓவரால் எம்எஸ்எம்இஸ் பத்தி இதுல வந்து இப்ப ரீசெண்டா கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மேப்ல நம்ம ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படி மட்டும் படிக்காம ஒய்டா வந்து படிக்கணும் சோ இதுல வந்து எஃப்டிஐ பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எஃப்டிஐ எஃப்ஐஐ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் எஃப்டிஐனா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்நிய நேரடி முதலீடு சோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபாரின்ல இருந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுதான் தனி நபரா வருவாங்க இண்டிவிஜுவலா வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்ல ஒரு கம்பெனியா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் டிரைவர் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய உந்ததலாக உள்ளது சோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அதுல என்னென்ன தான் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எஃப்டிஐ இஸ் வென் யர் ஃபாரின் என்டிடி அக்வைஸ் ஓனர்ஷிப் ஆர் கண்ட்ரோலிங் ஸ்டேக்ஸ் இன் த ஷேர் ஆஃப் யர் கம்பெனி சோ ஒரு கம்பெனில வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனிக்கான ஷேரை வந்து அவங்க வந்து ஆஹ் ஒரு சதவீதம் வந்து எடுத்துப்பாங்க இல்ல ஆஹ் அதாவது அவங்களுடைய முதலீட போட்டு சோ இத வந்து பண்றாங்க இதுல வந்து ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்டிஐ என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு சோ இவங்களுடைய வேலை வந்து என்னன்னா வெறும் அந்த கம்பெனியோட ஷேரை மட்டும் தான் வாங்குவாங்க ஆனா எஃப்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கம்பெனியோட ஒவ்வொரு நாள் அதனுடைய அந்த நிறுவனம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து அதனோட ஹோல் ஆப்ரேஷன்ஸும் இவங்க வந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பிகாஸ் இவங்க மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க ஜஸ்ட் அவங்களோட ஷேர்ஸ மட்டும் தான் வாங்குவாங்க அதுல வந்து ப்ராஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் லாஸ் வந்தா லாஸ் கிடைக்கும் ஆனா இவங்க வந்து அந்த பிசினஸ்ல இறங்கி வேலை செய்வாங்க சோ எஃப்டிஐ மூலமா வந்து ஜஸ்ட் அவங்க வந்து பணத்தை மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்றது கிடையாது அவங்களுடைய டெக்னாலஜி அவங்களோட நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே எடுத்தாந்து ஒரு கண்ட்ரில வருவோம் சோ அதனாலதான் இந்தியாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப்டிஐ தான் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நிறைய செக்டார்ல நம்ம வந்து அலோவ் பண்றோம் சோ இது மூலமா நம்மளுடைய டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் நாலேஜ் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இதே ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் கொஞ்சம் நம்ம இதுலயே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணுவோம் ஃபாரின் டிபெண்ட் பண்ணாம அதுவும் ஒரு சைடு போயிட்டு தான் இருக்கு சோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதிக அளவு கடன் வாங்காம ஒரு தொழில வந்து செய்யறாங்க அதாவது அவங்கள்ட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணமா வாங்குறோம்னா அது கடன் கிடையாது சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கி நம்ம தொழில வந்து இது பண்ணி அதுக்கான ஷேர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தராது சோ நான் டெபிட் பினான்சியல் ரிசோர்ஸ் இந்த எஃப்டிஐ என்றது சோ ஜென்ரலா எஃப்டிஐ கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதணும் ஆஹ் எஃப்டிஐ இது மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது பிகாஸ் டெக்னாலஜி நமக்கு வந்து கிடைக்கும் எல்லா நாலேஜ் கிடைக்குது அது மூலமா ஒரு ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரில வந்து டெவலப் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம இன்டர்நேஷனல் கேபிட்டல் டிரான்ஸ்பர் சோ எஃப்டிஐ கடந்த பல ஆண்டுகளாக சர்வதேச மூலதன பரிமாற்றத்தின் முக்கிய வடிவமாக தீவிரமாக வளர்ந்துள்ளது த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எஃப்டிஐ ஆர் நாட் ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சோ ஜென்ரலா எஃப்டிஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரில இருந்து வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இந்த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வராங்கன்னா நார்மலா அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க அந்த கண்ட்ரியோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஓரளவுக்கு அவங்க டெவலப் பண்ணி அந்த கம்பெனியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதர்வைஸ் வந்து ரொம்ப இது பண்ண மாட்டாங்க சோ அது வந்து அந்த கண்ட்ரியோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த கண்ட்ரியோட சிஸ்டம் அந்த கண்ட்ரில உள்ள டாக்ஸ் பாலிசி எல்லாமே பொறுத்துதான் எஃப்டிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்றது இருக்கு சோ அதுல முக்கியமா என்னென்ன டிட்டர்மினன்ஸ் வந்து இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரிக்கான பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் கொள்கை கட்டமைப்பு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு என்ட்ரி வந்து ஈஸியாக்கி தராங்க இது எல்லாமே அப்புறம் அவங்களுக்கான காம்படிஷன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்புறம் அந்த கண்ட்ரிக்கான பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் இப்ப வந்து உக்ரைன் இந்த மாதிரி கண்ட்ரில தான் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண ம
இந்தியாவில் இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எக்கனாமிக் பாலிசி ஸோ அது மூலமாக தான் இந்த எல்பிஜின்ற கான்செப்ட் வந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எஃப்டிஎன்ற ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்தியா இந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் தொழில் செய்யக்கூடிய எளிதாக தொழில் செய்யக்கூடிய இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒரு ரேங்க் வந்து வந்திருக்கு பிகாஸ் எஃப்டிஐ நம்ம நிறைய அலோவ் பண்ணுறதுனால அது இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டாப் டென் இதில் வந்து இருந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி நைன் பில்லியன் இன்ஃப்ளோ வந்து எஃப்டிஐ மூலமாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபிஐஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இதை பற்றி நெக்ஸ்ட் இது பார்ப்போம் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரேடு ஸோ இவங்களோட இது படி கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு எஃப்டிஐ வந்து இந்தியாவில் வந்து அலோவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ எஃப்டிஐ இப்போ எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு சில கேட்டகரிஸ் பிரிச்சலாம் அதே மாதிரி எஃப்டிஐக்கும் சில ரூட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இதில் கேட்டகரி ஒன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃப்டிஐ பர்மிட்டர் த்ரூ ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அவங்க வந்து எஃப்டிஐ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இது பண்ணுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் மூலமாக வந்து வர்றது இது வந்து தேர்ட் கேட்டகரி ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் வருவாங்க இல்லை கவர்மெண்ட் ரூட் வழியாகவும் வருவாங்க ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக எஃப்டிஐ பற்றி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நமக்குள்ளேடை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறது தான் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான துறை தான் டிபிஐஐடி இது ஆல்ரெடி டிஐபிபின்னு இருந்தது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரமோஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் டிபிஐஐடியாக மாறியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து இன்டர்னல் ட்ரேடு என்ற ஒரு விஷயத்த பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி மட்டும்தான் இருந்திருக்கு ஸோ இன்டர்னல் ட்ரேட் நமக்குள்ளேயே உள்ள ட்ரேடையும் நம்மளே ப்ரமோட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை வந்து டிபிஐஐடியாக மாற்றியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிபிஐஐடி இதுக்கான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி எல்லாமே இருக்கு ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் கீழே தான் இந்த டிபிஐஐடி என்ற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வருது ஸோ ஜென்ரலாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கான அதாவது இந்த ஜென்ரலாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான பாலிசியை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இவங்களோட ரோல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஐஐ டிஐபிபி என்றது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் டிபிஐஐடியாக இதாக இருக்கு ஸோ இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த மாதிரி நிறைய பாலிசிஸை வந்து உருவாக்கி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் பட் மினிஸ்ட்ரி கீழேயும் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் இவங்க அது முக்கியமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இவங்களுடைய வேலை வந்து அந்த இதை வந்து இது பண்ணி ஃபார்முலேட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்கான டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணுறது இவங்களுடைய வேலை ஸோ இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் அப்புறம் எஃப்டிஐ எவ்வளோ கிடைக்கும் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இதெல்லாமே இவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் பாலிசி இதை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணி உருவாக்கி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எல்லாமே இவங்களுக்கு கீழே வருது ஸோ இவங்களுக்கு மேலே தான் மினிஸ்ட்ரி வந்து இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் இவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எஃப்டிஐ ஸோ எஃப்டிஐக்கான பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரேம் பண்ணுறது இவங்களுக்கு கீழே தான் வருது ஸோ அதுக்கான யார் யார் கூட தான் என் கொலாபரேட் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணி இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அப்புறம் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இந்த உரிமை ஸோ அதுக்கான பாலிசிஸை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன க்ரைட்டீரியா தான் வச்சு ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான டிசைனு இது எல்லாமே அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு சொந்தமானது பேட்டர்ன் அண்ட் ட்ரேட் மார்க்ஸு ஜியாரஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் ஆஃப் குட்ஸு ஜிஐ டேக் சொல்கிறோம்ல நெக்ஸ்ட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இது படி அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான அந்தந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஐபிடி கீழே கொண்டு வராங்க ஐபிஆர் மூலம் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து
ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக வச்சுக்கோங்க என்னோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கேட்குறாங்கன்னா இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தனிப்பட்ட அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் இப்போ டிபிஐஐடினா அது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்திருக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல டிஐபி ஸோ இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கான மினிஸ்ட்ரி இது மட்டும் தான் தனித்தனி மற்றபடி இந்த பாலிசி ஃபார்முலேட் பண்ணுறது எஃப்டிஐ கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் நார்மலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட்னா சீமாக தான் இருக்கும் வேறு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டாலும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஓவரால் இதுதான் நெக்ஸ்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவாக வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிளாஸஸ் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிச்சு நான் வந்து எல்லா இதுலையுமே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் லுக் தான் தரேன் அதை தவிர்த்து டீப்பாக படிக்கணும் நம்ம மெட்டீரியல்லாம் படிச்சுக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கனாலும் அதிலே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண